ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா போர்டு வாங்கியிருக்கோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடும்போது போர்டு வாங்கி தான் போட்டேன் இல்லையா ஸோ அந்த சேம் வைப் வந்து இப்போ இருக்குது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் பண்ணும்போது எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக பா சேனல் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லோரும் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த சேம் எக்ஸைட்மெண்ட் இப்போ எனக்கு இருக்குது பிகாஸ் ஐ பாட் அ நியூ போர்ட் ஸோ இனிமேல் வந்து போர்டு டீச்சிங் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்னும் ஓப்பன் கூட பண்ணலை ஜஸ்ட்டு அப்படியே வாங்கி ஃபிக்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் ஓகே இப்போ போர்டு ஓப்பனிங் அன்பாக்ஸிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் அ டாபிக் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு சின்ன டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இன்னும் எதுவும் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன டாபிக் பார்க்கலாம் அதாவது போன் மேரோ டிப்ரெஷன் போன் மேரோ ஃபஸ்ட்டு போன் மேரோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போன் மேரோங்கிறது நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் போன் மேரோவில் தான் நமக்கு வந்து மூணு செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் இது மூணு செல்லும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் தான் போன் மேரோ இந்த போன் மேரோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் த நேம் இட் செல்ஃப் டெல்ஸ் போன் நம்மளோட லாங் போன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற லைக் இந்த நம்மளோட ஹியூமரஸ் ஃபீமர் ஃபீமரில் ரொம்ப நிறைய பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹியூமரஸ் ஃபீமர் தென் நம்மளோட ஃபேலஞ்சஸ் இந்த மாதிரி லாங் போன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ளாட் போன்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி போன் மேரோ எல்லா போன்ஸ்லேயும் இருக்கும் அங்கே தான் பிளட் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகி தான் மெச்சூர் ஆகி ஃபைனலாக வந்து பிளட்டை ரீச் பண்ணி இட் வில் பி ஃப்ளோயிங் ஆஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் இதுக்கு நடுவில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் இங்கே ஒரு ஸ்டெப் இது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் வந்து மூணு மூணு செல்ஸாக வந்து பிரியும் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக இருக்கிறதுக்கு பேர் ஹெமேட்டோபோயட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹெமேட்டோபோயட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹெமேட்டோபோயட்டிக் தான் ஃபஸ்ட்டு செல் அதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மையலாய்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்புறம் ரெட்டிக்குலோ செல்ஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரியும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு மூணு செல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஓவரால் போன் மேரோவில் இந்த ஆர்பிசி டபுள் பிசி பிளேட்லெட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா போன் மேரோ டிப்ரெஷன் இல்லை சப்ரெஷன் இந்த போன் மேரோ வந்து ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் வந்து போன் மேரோவை சப்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாருமே தெரியும் அதனால் என்ன ஆகும் போன் மேரோ ஃபங்க்ஷன் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆர்பிசி கவுண்ட்டு கம்மியாகும் விச் மீன்ஸ் அனிமியா இதே மாதிரி டபிள்யூபிசி லா லாஸ் ஆச்சுன்னா லியூகோபீனியா இதே மாதிரி பிளேட்லெட் லாஸ் ஆச்சுன்னா த்ராம்போசைட்டோ பீனியா பீனியா அப்படின்னா மீனிங் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அனிமியானால் கம்மியாக இருக்கிறது ஸோ மூணு செல்லும் வந்து கம்மியாகும் அக்கவுண்ட்டு அண்ட் இந்த மாதிரி போன் மேரோ டேமேஜ் ஆகி இந்த செல்ஸ்லாம் உருவாகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா இதில் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஸோ அனிமியானால் ஆர்பிசி கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கிறது ஏ பிளாஸ்டிக்னால் மீனிங் என்னென்னா போன் மேரோ வந்து ஏ பிளாஸ்டி ஆகிடும் ஏ பிளாஷியா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா போன் மேரோ வந்து ஏ பிளாஷியா ஆகிடும் இன்கேஸ் பேத்தோஃபிசியலி சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் படிச்சுருப்பீங்க ஹைப்பர் பிளாஷியானால் நார்மலாக இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓவர் க்ரோத் ஆகிடுச்சுன்னா ஹைப்பர் பிளாஷியா அட்ரோஃபினா வந்து நார்மலாக இருக்கிற டிஷ்யூ சுருங்கிடுச்சுன்னா அது அட்ரோஃபின் படிச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏ பிளாஷியானா வந்து ஏன்னா எப்போவுமே அப்நார்மல் பிளாஷியானா வந்து டிஷ்யூ ஸோ டிஷ்யூ வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை செய்யாமல் அப்நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை அந்த போன் மேரோட க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் வந்து அது தடையாக இருந்துச்சுன்னா பாதிக்கப்பட்டுருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஏ பிளாஷியா ஸோ போன் மேரோ வில் பிகம் ஏ பிளாஸ்டிக் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கால்டு ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா ஸோ ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா போன் மேரோ டிப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு நாலு கண்டிஷன்ஸ் வரும் அனிமியா வரும் லியூகோஃபீனியா வரும் த்ராம்போசைட்டோஃபீனியா வரும் ஆர்பிசி லோ லோ டபிள்யூபிசி லோ பிளேட்லெட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா வந்து டெவலப் ஆகும் அனிமியாவில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஏ பிளாஸ்டிக்
அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியாக வந்து ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த நாலு கண்டிஷனும் ஏற்படும் போன் மாதிரி சப்ரஸ் ஆச்சுன்னா அதை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் என்ன சைக்ளோபாஸ்பமைட் குளோரம்பியூசில் அல்கலைடிங் ஏஜென்ட் எல்லாமே சப்ரஸ் பண்ணும் அது இந்த சைட்டோடாக்சிக் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே சப்ரஸ் பண்ணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா குளோரம் ஃபெனிக்கால் ஸோ குளோரம் ஃபெனிக்கால் இது வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் குளோரம் ஃபெனிக்காலும் வந்து போன் மேரவை சப்ரஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு லைக் நம்ம பார்த்தது வந்து போன் மேரவ் சப்ரஷன் ஆச்சுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக் அதாவது இது இந்த ரெண்டு ட்ரக்ஸ் தான் கிடையாது நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு எனக்கு மைண்டில் இருந்தது இந்த ரெண்டு ட்ரக் தான் ஸோ திஸ் இஸ் இட் ஃபார் டுடே ஸோ இன்னை இந்த டாப்பிக்கோடு இன்றைக்கி வந்து முடிச்சிடலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து என்ன எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சஜஷன் தான் சொல்லுங்கள் அப்புறம் எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்ரேஷனுக்காக வந்து ஒரு குவிஸ் குரூப் வந்து வச்சுருக்கேன் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நைட்டு நைன் டு டென் தேர்ட்டி வந்து குவிஸ் நடக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நைட்டு நைன் டு டென் தேர்ட்டிக்குள்ளார ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் அதெல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் அந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு ஒன் டே பிஃபோர் கொடுத்துருவோம் அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு அடுத்த நாள் நீங்கள் நைன் பிஎம்க்கு குவிஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கொஷினாக உங்களுக்கு குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணி அது ஏன் அந்த ஆன்சர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் சொல்லுவோம் அண்டு டென் தேர்ட்டி குவிஸ் முடியுதுன்னா ஒரு டென் ஃபார்ட்டிக்கு உங்களுக்கு அந்த டோட்டல் குவிஸோட கொஷின்ஸையும் வித் ஆன்சர் கியோட அட்டாச் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃபாக கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து ஃபிஃப்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் கிளாஸ் வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இன் கேஸ் இஃப் எனி ஒன் இஸ் ட்ரைங் ஃபார் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் டில் நவ் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இப்போ வரைக்கும் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆர் கால் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த ப்ரொசீஜர் ஹவு டு ஜாயின் அண்ட் இது வந்து அ பெய்டு டியூஷன் அதாவது பெய்டு ஃபீஸ் ஸோ ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் இஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் த ஹோல் சப்ஜெக்ட் அதாவது டென் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் வந்து ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் மட்டும்தான் இதில் இது மந்த்லி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஹோல் டென் சப்ஜெக்ட்ஸும் சேர்த்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கிடைக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற டேட்லேருந்து யூ கேன் ஜாயின் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் யூ கேன் ஃபாலோ த குவிஸ் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை காலம் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென்ஸ் பாய் ஃபார் மசன்